小孩长不大，只有你能逗得我嘴角上扬，心像棉花糖融化。虽然你有时笑得真傻，虽然你的心思变化无常，只有我值得住你无天无法。懂你无厘头的话，窗前明月光，依偎你肩膀，举头望明月，低头把你想。月光光，心慌慌，城市花好月圆的好时光，天上的一。上的一双，流浪之女不相忘。天堂再美，美不过你心房。银河也宽不过你胸膛。把你紧紧绑进我的未来，说什么都不肯放。你是我的好时光。这金将军和江阁老家果然是做生意的。要说这金将军家的公子娶了江阁老家的这个千金，可真是门当户对啊！哎，我还听说啊，是太后赐的婚，真是羡煞旁人呐！是啊。哎哎哎，两位大哥，请问一下，你们说的那个金将军到底是哪个金将军啊？当然是金大同大将军。哦，那这个金将军他有几个儿子呢？金将军就一位公子，叫金元宝。没见过这么傻气的名家，王一家肯定记得了。喂，臭要饭的，走路不长眼的。喂，明明是你先踩我的，哼，你弄脏了本姑娘的鞋，你赔得起吗？也瞎呀你！对不住了，哎，要不你穿我的鞋啊？你。对吧？谁要穿叫花子的烂鞋？看你的样子，肯定是赔不起了。不如你跪下，给姑奶奶我磕个头，我就饶了你、啊。哇，看你长得挺漂亮，一个女孩，怎么说话嘴那么贱呢？你怎么了？告诉你，县太爷可是我远房叔叔的小舅子的同乡。远房叔叔小舅子同乡，你要是跪一下，我就饶了你。哎。赐婚于御前大将军金大同之子金元宝，皇恩浩荡，唯念在心，钦此。谢太后。哈哈，夫人。
看看飞天豹头背后还有什么后顾。那就这么让他跑了，让他跑，跟着他。可是太后的亲侄女啊，金枝玉叶，这谢字我可担当不起呀、啊！哎呀，夫人呐，干嘛呀，哥？要我在这看表哥婚嫁，我看不下去。这是太后赐婚，其实儿媳，哪能说来就来，说走就走？哎，哎，谢娘，就小的眼拙，公子呢？快请元宝公子出来谢恩呐、啊！啊，犬、啊、子，姑妈，府里的床变了，公子不在。啊，阿福，夫人，去把少爷找回来。是。啊，公公请。哎。嘿嘿我要是走不了，我们就顺藤摸不着瓜了。小叫花子，要坏事。去哪儿啊？跑啊！怎么不跑了？跑啊！小兄弟。我说这贼虽是恶名，但是官府也不是轻易可惊动的，无凭无据的，冤枉好人怎么办？对呀，你怎么能冤枉好人呢？我亲眼看到他偷了一个姑娘的荷包。偷荷包？那姑娘呢？哎，嗯，好了。小兄弟，这行走江湖。凡事讲个缘分，既然没有证人的话，不如把他放了。哎呀，这位公子说的太有道理了，不好意思，我先走。你再跑个试试啊？为什么不能让他跑啊？如果他是坏人的话，可以再把他抓回来。你又是谁啊？从哪儿冒出来的你啊？一上来就要把他放走，我看你才是贼头吧？哼，像这些小贼啊，整天不劳而获。今天顺你一个玉佩，明天又偷你一个荷包，现在呢，再摸你一个。腰牌，捕快，快，抓他怎么走了？哎哎哎！兄弟，哎别别别！哎哎哎哎哎！有话好说嘛！哎，君子怎么样？不动手，现在不怀疑我是贼头了吧？这么了不起啊！我怎么知道你是不是收了那帮小贼的保护费，故意要帮他开脱啊？哎，轻点！你是飞天豹头吧？哎哎哎！哎，拿。宣德共迁，这样名贵的纸不多见，上面还撒满了西域的迷香。千交隔制，像你这样的毛头小贼，怎么会有钱去这种酒池肉林的销金窟呢？你，你谁啊？二八女子三名，外地口音，名家。这是贩卖妇女的订货单吧？你你说什么？我我听不懂，听不懂
天子脚下贩卖妇女，你也太不把我当回事了。你到底是谁？管家，最近挺累的吧？你看你，印堂发黑，双目无光，喘息微弱。哎，要不要我赔付药给你调理调理？哦，你愿意吃我的药了？等我哪天愤世嫉俗、厌烦人世的时候，我会让你给我赔付药，帮我尽快脱离苦海。嗯，那那那行，那说好了，哪天你要有需要，提前告诉我。嗯，你不是想知道他是谁吗？今天落在他手里，不算辱没你。京城第一神探，金元宝是也。啊，金元宝？没错，是神探金元宝。大名鼎鼎的金元宝。小弟最大的梦想就是做一名神探，跟你一样抓坏人，伸张正义。师傅，请收徒弟一半，收我为徒弟吧。师傅。飞天豹头带回衙门，待我慢慢审。是，走走，快走，走。我怎么办呢？在这儿呢。走。给我。嗯。小丫头，以后好好学学怎么跟别人说话。想要啊，自己拿。啊啊、你，嗯，去、啊。少爷。哎呦，哎呦，少爷。您在这儿啊？怎么了？我可找着您了。找我什么事啊？您赶紧跟我回去吧，府里都闹翻天了。这帮人从来都是无事忙，这么着急干什么？这次是大事，太后御笔金匾已经送到府里了。夫人看您不在，着急上火的。你要是再不回去，夫人指不定急出什么好歹来。将军府的招牌不是纸糊的，我娘什么大风大浪没见过。我还要查案，你跟我娘说，我去去就回。少爷，您要去哪儿啊？千娇阁。见义勇为，赏你的。你又替人掏腰包，少爷，您还是跟我走吧。江小姐都到城外了，少爷。那是太后赐婚，多少人求都求不来的福分。小姐，你闹着跑好几次，说不定呀，到时候见了金公子，赶紧走你都舍不得呢。可是我要的不是这些，我只是要一份情真意切的感情。我已经有心上人了。刘管家，江府送亲的队伍已经到了，准备好接亲。是。你也是管家吗？你看，你现在说什么都来不及了，我们都到了。金府总管家柳文昭
，特奉金夫人之命前来恭迎江小姐。刘管家，请起。我旅途劳累，有些不适，直接到下榻处即可。好，小姐大婚前下榻的是京城最大的横昌客栈，全已安排妥当。有劳刘管家了，即刻启程吧。江小姐，身体不适只是一种表象，造成这种原因就多种多样了，比如说水土不服、体寒体虚都有可能的。小生顾长风是金府的首席郎中，略通秦皇之术，京城水土跟南京大有不同啊。要不要小生给您配副药调理调理啊？来。不用投手，他要是吃坏了，你有几条命担当啊？你怎么可能把人吃坏了？我是治病救人，《神农本草经》我倒背如流，我看过的医师落起来比你人还高呢。话这么多是吧？护送江小姐回客栈。是。王强马叔在，以我的悲声为号，杯子一响，立马冲进去抓人。是。其他人，外面埋伏着。是。是女儿啊，有个大客，咱出去见见吧。啊，我不去。楚楚啊，你平日里这个不接那个不见，我不都随了你吗？啊，可是这个金公子啊，是个财神爷，咱们不好得罪的。你呀、啊，就去见一见啊。我不缺银子。那你不缺银子，你缺不缺这个？我倒要看看，这京城里的公子有多招人。<笑>妈妈，前头带路。
缘分不分家。公子怎么知道你的缘分就是我？是你那充满异域风采的香叶告诉我，你就是我要找的。楚楚要等的也是公子你。只要被我盯上，你就跑不掉。不是什么好鸟，哼，天天只知道喝酒泡姑娘，嗯，哪天落到我玉麒麟手里，好好给你正正经。哟呵，哦，脸都粘成毛刷子了，依然挡不住我的阴气啊！看来。房间，别着急上锁，我待会儿还要叫些小菜和酒水呢。有我还不够你吃的吗？元宝上哪儿去了？也不看看今天是什么日子，都这个时辰了，怎么还没回来啊？回夫人。少爷说还有案子要查，查完了就回来。有什么案子比御赐金匾还重要啊？元宝去哪儿了？啊，说呀。千娇阁。什么？光把你吃掉了。公子，春宵苦短，咱们何不？别着急，好茶要品。大口喝的话，就如同一缕马。楚楚姑娘呢，就是我今晚的好茶，我要仔仔细细、周周全全的品一品。嗯、我的好处，公子要细细品尝。那是。嗯，楚楚姑娘身上的香味，简直摄人魂魄。照亮三日，也是来自西域的吗？那是当然。中原那些纤纤弱弱的女子，哪个驾驭得了这热烈如火的香料？<笑>想必楚楚姑娘的房间不好进吧？我想，一定是极其亲密的人，才能够进楚楚姑娘的房间吧。公子问东问西的，莫非是不满意楚楚？那也不要勉强。我马上让妈妈再去换一位。哎，姑娘误会了。自从我见过姑娘之后，我就是世上其他的女子，如粪土一般。小调皮。别着急，长夜漫漫，不如楚楚姑娘。先跳支舞助助兴吧。跳舞？啊，我想看看楚楚姑娘腰肢是否嫩得像三月的嫩叶，还有姑娘的眉眼是否深情的像四月的春水。恶心。好吧。楚姑娘
来到中原，除了做花魁之外，还有没有别的兴趣做点别的生意？比如说，贩卖首饰、贩卖荷包之类的。我的兴趣就是吃了你。姑娘还没有回答我的问题呢，到底有没有做别的生意？你猜。楚楚姑娘是在怕什么吗？难道是怕官差要来捉你吗？官差哪舍得捉我呢？哦，最近我们府里面要搞些庆典。来的呢，都是些达官显贵，只可惜家里的奴婢啊都丑得吓人。要是有楚楚姑娘这样的可人来招待的话，那就求之不得了。不知道哪里可以找到像楚楚姑娘这样可人的姑娘。哼，你们男人最坏了，总是想吃着新鲜的果子。新鲜的果子哪儿都有，那是后话。不过今晚你是我的。楚楚姑娘，在青教阁那么久。一定认识很多水灵的姑娘，要不然楚楚姑娘帮我介绍一下，什么地方可以找到这样的客人？哼，吃着碗里的，看着锅里的，公子也太煞风景了。今天咱们不说别人，就说我和你。<笑>你是一个人来的吗？当然就我一个人。难道楚楚姑娘还藏了别的客人？当然不是了。今晚我只伺候公子一人。只不过今天晚上太晚了，公子还是早点回去歇息吧。这是下逐客令的。姑娘好像有很多的心事和秘密。你是谁？啊啊！臭娘们儿！哼，你不说这辈子只爱我一个的吗？你不是说只伺候大爷我一个人的吗？啊！你到底是谁？还有你，你到底谁啊？你算哪根葱哪根蒜？敢碰我的楚楚姑娘？我告诉你，你想碰我的相好，先看看我的拳头答不答应。
人模人样。今天就让大家扒你的皮，看看你到底心脏还是心脏。怎么样，还跑不跑啊？跑啊！找人来救你啊！他们怎么还不来啊？啊？公子，别追！追也追不上，凭你们两个的身手，打不过他的。难道就这样让他跑了？是啊。笔墨伺候，是是。怎么样？还好，没追来。哎，我说，到底看着没啊？哎呀，别提了，就差那么一点儿。我眼看着就要把他裤子快扒下来了，看看到底有没有胎气。哎呀，你看，我那么长的头发，现在变这么短。浪费我捐那么多头发，给你扎胡子。行了，只能再想别的办法了。给你娘找儿子，也不是一朝一夕的事儿。要不，咱先回峨眉山，然后再想办法。我，我才不回呢。哎，你知道我娘把我从林子里捡回来，辛辛苦苦养了二十多年，有比这件事还要困难的吗？我就不相信了。我查不到金元宝身上到底有没有胎记，验验看他到底是不是我娘的亲儿子。要是验不出来的话，绝不回头。哎呀，可你几次三番都看不到，要是被抓到啊，那打一顿是小，万一搞不好是要被杀头的。害怕了？你回去啊。怕？我胖虎就不知道“怕”字怎么写。你说吧，后边怎么干？想办法混进将军府。飞天豹头见过楚楚。从这里搜出来的宣德共亲，和飞天豹头身上的一致。这个西域迷香，也和楚楚身上的味道一致。看来这个飞天豹头，是在给楚楚通风报信，做信使。不过，从楚楚的反应来看，他应该和刚才那个人不认识，因为，他轻易的把楚楚放走，却死命的，想要扒我的衣服。难道？他是贪图少爷的美色，闭嘴！很显然，他的目标是我，但他具体要什么，我并不清楚。我想把这。压动，升起公文，悬赏捉拿楚楚，还有刚才那个人。这件事情并没有意思。今天的收获颇丰，只不过我要再晚回去的话，我的母亲就会生气了。回府。是是。您可算是回来了，夫人还在正堂等你呢。等我？你是以表哥的身份，还是以金府总管家的身份来教训我呀？文哲不敢。找我合适？明日婚典的衣服做出来了，夫人让你试一试。如果有什么不妥的话，还可以找支将连夜修补一下。哼！一说到婚礼，你们所有人都比我着急。拿来瞧瞧。这是京城最好的姑娘，请的是大内上福局的师傅，特地为您缝制。你确定这是最好的料子吗？是，是一家家布庄比对之后特地选出来的。为什么不买云锦呢？云锦？这个云锦呢，是用金线、银线、铜线，还有各种鸟兽的羽毛交织而成的。它的织面上有一万四千根丝线。所有花朵的图案呢，都是在这些织线上面交织而成的。从它的经纬线到最后的织造，完完整整，美轮美奂，巧夺天工。你不觉得这个云锦更适合做我的婚礼礼服吗？是，但如果用云锦的话，怕是没有时间赶制了。嗯，没有时间赶制了是吗？<笑>你是谁呀、啊？我告诉你，你是金家将军府的总管家。你说这话不怕别人笑掉大牙你？哼！我跟你说啊，你们不是所有人都希望啊？这个
，金江两家的联姻是我们金府最大的盛事，上承皇恩，光宗耀祖，不是你们要的吗？是吧？我告诉你，不管我愿不愿意结这个婚，我所有东西都要用最好的、最上等的，包括人，懂吗？稍微休息一下。嗯，这个不错，留在你婚礼时候用吧。给娘请安，起来吧。谢谢娘。是不是今日又查了一宗大案呢？孩儿不敢，孩儿抓到一名小贼，孩儿怀疑这个小贼背后还有更大的阴谋，于是。行了，一说到查案，你就滔滔不绝。你知不知道今天是什么日子？知道。你抬起头来，看看这块匾。看到了，你知道这是谁写的？当朝太后。今日，金府满门上下都在门前恭迎太后这块御笔金匾，偏偏你不在。娘，孩儿当不起“太后亲笔题的金玉良缘”这四个字。为什么？怎么当不起了？太后赐婚的时候，孩儿就说过：“我与江家小姐素未谋面。”素不相识，我不能接受这样的婚礼。明天就要拜堂成亲了，这是儿戏，这不是金玉良缘。我已经打听过了，江家小姐温柔贤淑，长得也标致端正，年岁也相当，你还求什么？孩儿求的是一份真正的感情。感情？是的，娘。相知相惜，相濡以沫。至于相貌、年龄，还有身家，都毫无关系。那你是不打算结这门亲事了？像啊！你看看这双眼皮，画的一点都不好，跟我像不像？完全不像啊！还有你看，我鼻子有那么扁吗？胖虎，你自己说，我鼻子有那么扁吗？看你们看，满脸红肉，这么差的画师啊，就应该拖到了门上，抄他一百八十鞭子，再扔到护城河里去。小姐，小姐，别闹了，别闹了，发现了，赶紧走啊，走啊！孩儿是有血有肉的人，不想做受人摆布的玩具。你放肆！这可是太后赐的金玉良缘。少爷，不管姑妈做什么，也都是为了你好。而且这桩婚事万众瞩目，怎么说都是一桩喜事，你说是吧？表哥，府里不是还有很多事要忙吗？你怎么还杵在这儿？我知道了，我这就去看看。今日金匾游街满城围观，江家小姐已经在京城里住下，全城的人都在等着金江两家明日的婚典。难道你要让我昭告天下，金府反悔婚事，金家公子不愿成亲吗？娘，孩儿不是为别人活着，天下人怎么想是天下人的事，孩儿只想要自己的生活。就算是娘如了你的意，退了这门亲，难道你还想让太后收回成命吗？那孩儿，就一步一叩首，跪到太后跟前，请太后收回成命，而要请旨抗婚。你，你跟我来。